Hallo, in dem Video geht es darum, eine Makita-Maschine, egal jetzt ob Akkuschrauber oder Kantenfräse oder äh, Lamellofräse, äh, mit einem Bosch Akku 18 Volt zu betreiben. <lacht> ich weiß, ähm, es widerspricht den Garantieansprüchen und äh, Überlastschutz ist nicht gegeben, aber Fakt ist, mir ist es jetzt egal, ich will es einfach zeigen, dass es funktioniert. Ähm, was auffällig ist, ist tatsächlich die Schienenbreite äh, von den Polungen die exakt gleich breit ist, sprich der Plus- und der Minuspol sind genauso ähm, aufgebaut wie auch bei der Bosch oder beim Bosch Akku. Ähm, so, das Ganze lässt sich auch tatsächlich bis zu einem Punkt aufschieben und die Kontakte haben tatsächlich auch ähm, Verbindung. Das heißt, bis zu dem Punkt habe ich Plus und Minus tatsächlich miteinander verbunden. Das einzige Problem ist, ähm, dass ich auf diesem Kontakt auch nochmal 18 Volt benötige. So. Ähm, das Ganze könnte man rein theoretisch hier überbrücken. Ähm, dann würde man aber die Maschine im Prinzip verändern und fälschen. So ähm, wäre halt ein riesen Aufwand. Ich will aber die Maschine in einem originalen Zustand belassen. Und dafür habe ich mir jetzt diesen Akkuadapter aus einem 3D-Drucker rausgelassen. Ähm, ist, die Druckvorlage ist aus dem Internet, habe ich selber nicht gemacht. Kann ich aber unten verlinken, wo ich sie habe. Fakt ist, das Ding passt drauf. Hat leider keine Verriegelung, so dass man das halt entriegelt und rauszieht. Aber es geht so stramm drauf, dass es sehr gut drauf sitzt. So. Und der Akku selber hat ja hier die Verriegelung, deswegen spielt es hier keine Rolle. Der passt sehr gut drauf. Und wie man sieht, der Akku funktioniert wunderbar. So. Ähm, diesen Akkuadapter kann man entweder selber ausdrucken oder man bestellt ihn halt ähm, im Internet. Leider lässt er sich in Deutschland nicht ähm, beschaffen, sondern er kommt immer aus Asien. Sprich, der Versand kommt aus Asien, da muss man halt ein paar Wochen in Kauf nehmen ähm, und kann das dann halt ähm, damit auch betreiben, wenn man jetzt keinen 3D-Drucker hat. Ich wollte nur zeigen, es gibt ziemlich wenig Videos, auf Deutsch vor allem, äh, wo im Prinzip diese Kombination darstellen mit Devolt, Milwaukee und alles mögliche gibt es, aber zu Bosch Akkus ziemlich wenig ähm, und dementsprechend wollte ich das Ganze mal zeigen. Ich will mir jetzt eine Lamello Fräse von Makita anschaffen und dafür habe ich keinen Bock auf ein Akkusystem, nur wegen der Fräse, die ich für fünf Projekte vielleicht insgesamt gebrauchen werde auf einen Zeitraum von einem Jahr und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, ich will diesen Adapter machen. Ähm, Bosch Akkus habe ich genug und Makita Geräte sind super, aber ähm, einfach um dieses Akkusystem zu umgehen, habe ich mir jetzt das ähm, gebaut oder gemacht und ähm, wollte euch einfach nur zeigen, dass es funktioniert ähm, und wie es funktioniert. Also macht's gut.